Tanzania. Kwa mahitaji ya kupendezesha nyumba yako kwa rangi safi, kutana na Mariamu Kionaumera, fundi wa kupaka rangi nyumba aina zote kwa bei nafuu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0620 sitini au simu namba 0762353924. Wapo mtaa wa Kongo Njombe mjini. Karibu na gesti ya kuokoka ni lazima nyote mnakaribishwa. Mimi ni Maria Kionaumera, ni mwanamke nilichagua hii kazi kufanya kwa sababu moja inaninufaisha nasomesha watoto nimejenga watoto wanakula pili natoa ajira kwa kwa, kwa watu mbalimbali kwa naomba wanawake wenzangu tujitahidi tujikita kwenye kazi mbalimbali mbali. kwa mfano kujenga kupaka rangi sasa hivi mambo yamebadilika sio zamani ile Zamani tulikuwa tunakaa nyumbani tunaletewa hela na kina baba. Sasa hivi muda nani mambo yamebadilika sana. Sasa hivi inabidi ujitume hela ya mwanamke kutafuta mwenyewe ni tamu kuliko ya kuletewa nyumbani. Kodi ya meza ni sawa lakini sio tamu sana kuliko hela yako nayo itafuta. Hela unayotafuta ni tamu. Pili, usitegemee sana mwanaume. Kuna ugonjwa mzee anaweza kaumwa au Siombei sana kusema itamkuta lakini si ni binadamu. Uwezi kuteteleka kwa sababu umeshazoea kupambana. Watoto utawalisha mambo mengine yataendelea. Bona washauri wanawake wenzangu tupige kazi. Unadhani hakuna umuhimu wa wanawake kutegemea kodi ya meza? Sioni sana umuhimu wa kutegemea kodi ya meza kwa sababu sio wenyewe tunaweza kupambana. Tunapambana sana, tunaweza kwa sababu sasa hivi Na mshukuru sana mheshimiwa kuanzia ingie kwenye nani hii awamu. Na mshukuru sana mama Samia kwa kusema wanawake tunaweza. Naona wanawake wengi sana wanajikita kwenye kufanya kazi tofauti na zamani. Na wasi sana wanawake wenzangu kupiga kazi. Kama unataka kunifundisha nitafute na mimi nitakufundisha haina shida. Sikuchaji hata mia yako ila napenda tu wanawake tuwe na mshikamano tusaidiane ni hivyo ila wito wangu wanawake tupendane tusipende tu kukaa tunaongea umbea Aa, tupige kazi kuanzia nianze kazi yangu kwenye rangi ni maajili watu wengi sana tuseme watu wanaume kuanzia nianze kazi yangu ni maajili wanaume wengi sana 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 kwa sababu kama hapa napiga na wanaume kama wanne Mwanamke niko peke yangu hiyo ndio changamoto ya kwanza. Afu kingine nashindwa hata mtu akupiga naye story kwa sababu wote wanaume mimi niko peke yangu mwanamke. Kwa hiyo nasi sana wanawake wenzangu. Waje tupige kazi. Sasa hizi ukitaka kunipata napatikana karibu na guest inaitwa kuokoka ni lazima. Kuna duka langu pale. Kwa hiyo pale ukiita kutoka utanipata. Ni balozi. Ukitwa Ukiniita Maria kiona melo unanipata. Kazi zangu nafanya kwa bei nafuu sana. Hasa kwa wanawake wenzangu. Pili napenda tusijibagwe. Wanawake tuwezeshane, tusibagwane. Kwa hiyo napenda kwa si wanawake. Tujiunge kwenye hii kazi. Kazi ni nzuri inalipa. Pia nafanya kazi zangu kwa muda mwafa. Napiga kazi langi kwenye bati na huko mtani kama mnavyoona. Kwa hiyo karibuni sana. Kazi hazina wapinzani wengi, wanawake wengi wanaziogopa. Pili kazi yote ile uki, ukiipenda unaifanya vizuri sana. Najaribu kuwafundisha na wake wenzangu lakini naona hawakubali sana. Kwa mimi binafsi inaninufaisha ina sana mmoja nimejenga na somesha watoto maisha yanaenda changua wanawake kwa sababu wanawake ni waaminifu sana napiga moja anaenda na muda cha pili napiga kazi kwa muda mwafaka wanaume wengi sana hawana uaminifu wakipata hela wanakimbia na pesa kwa si wanawake ni waaminifu sana afu naenda na muda kwa karibisha wana njombe wote Nichagua kufanya kazi na wanawake. Kwanza wanaenda na muda. Cha pili kazi zangu zina ubora zaidi. 
moja usafi alafu na fata kanuni zote pili nimesomea kwa hiyo naenda kiutalamu ki zaidi majengo kama hivi na wajiri na piga nao kazi namshukuru sana mama ngenzi kama hivi amenewezesha na piga kazi nimeanza goropa nimekuja hii hapa kesho na malizia jengo lile pale kwao mimi nawashukuru sana wanawake wenzangu nao nilishika mkono nashukuru kwa nao nao fanya nao kazi sana wanani support wanani support sana ndio maana naenda kwa wakati mimi nikishika jengo tunapiga mahesabu wao ni kupiga kazi tu tunapiga kwa uaminifu uaminifu ndio kila kitu bosi akinipa hela material nafikisha kwa wakati huo uaminifu ndio kila kitu kwa kuna mmoja wangu wajue kitu kimoja kwa wanawake tunaweza sana alafu mimi nafanya yani waniamini moja kwa moja napiga kazi kiweledi sana na karibisha sana wanawake wenzangu mimi napatikana njombe mjini karibu na guest ya kuokoka ni lazima naitwa Maria Kiona Umela ukitaka kunipata namba zangu za simu 06 namba nyingine 07 62 35 39 karibuni sana kimsingi dadangu Mariamu mkubali sana kwa sababu ni mtu ambaye kwanza kanifanyia ushawishi kuingia kwenye mfumo wa kazi kwa sababu wachana hii kazi kwanza nilifanya biashara mahindi kama mazao pia chinga lakini baadaye sister kanambia kwamba maisha yanaenda kwa mfumo wote ule ndio tufanye kazi kijumla aliniita mkubali nifanyane kazi kwa muda mrefu mpaka bila kuniona sister kimsingi kimsingi mwanamke wa pekee sana kwa sababu anafanya kazi kujituma ana haso ile mbaya kwamba maisha anataka kujituma na kingine ambacho sister anamkubali kiujumla huwa halali sana nani usikana nipigie simu masimbo yako wapi naomba ni kunyumbani nimelala ah dogo wangu kuna material kesho tutafanya hivi hivi na hivi naambia sadala ina shida nasipa maagizo asubuhi nikiamka nafuta material hivyo hivyo Uyo ni mwanamke ambaye kiujumba Mariamu anapambana sana kwenye maisha. Anajituma, anafanya kazi kwa bidii. Na kiujumba jamii ni inamkubali. Inamkubali kwa sababu kama vona kajenga gorofa hili hapa tupiga rangi gorofa tumaliza, tupiga batili hapa sasa tuko hapa chini. Hiyo ni kwa sababu yake. Eh, yeah. lakini pia kwenye upande wa kuhusu eh, changamoto kwenye kazi. Changamoto zipo kwa sababu ni mwalimu wangu anaponielekeza haijalishi ni mwanamke mimi ni mwanaume lazima nimsikilize na nimheshimu na kiujumla da Mariam ni 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 ni, ni mwalimu ambaye kiujumla hana makuu ukikosea anakuambia kwa utaratibu hapa bwana mdogo umekosea hapa hapa atakafanya hivi hivi na hivi sawa hapa bomoa na bomoa anarekebisha hapa afanye vinafanya na e, kwenye upande wa wanawake wengine wanawake kijumla sasa hizi wengi wanakataa kufanya kazi. Kumbe hizi kazi ni fursa ambayo hata kama kiwa mwanamke wanafanya si lazima mwache mwanamke afanye kazi peke yake hapana. Kimsingi ni kazi ambayo mwanamke yeyote anaweza kufanya. Haijalishi elimu yako, umri, imadi maamini kufanya kazi mafanya. E, kingine shida kubwa kwa wanawake hawapendi kujiamini. Wanakosa ujasiri kwamba da hii kazi mimi nitafanyaje? cha kwanza angalia dada Mariamu anafanya kazi gani. Anafanya kazi hii ambayo unakataa kuifanya. Umeona? Kwa kimsingi mimi niseme wazi e, kuna kila sababu ya mwanamke yote kuingia kwenye mfumo wa kazi hizi hapa za rangi, pointi nyumba, mageti na kila kitu. Unaona eh? Na itakusaidia sana. Mimi kwa majina naitwa Rafael Asigalile Mapamba. Ni mtu ambaye najishughulisha na decoration hususan kazi za rangi. E, tunafanya kazi na Dada Maria. Na Dada Maria tujaanza naye kufanya kazi leo. Tumeanza naye kufanya kazi muda mrefu kidogo tuna kama miaka naye kama mitatu au minne. E, kazi ya kwanza tumefanya naye Ronyanyu kwa injinia moja itoka Meta. 
alafu kwa kazi ya pili tumefanya naye Veta Makete e, na hii pia ni kazi ya tatu kufanya naye pia. Kwa hiyo tuko naye kwa muda mrefu takriban miaka mitatu. Nafikiri kwa mama ambao wanabweteka kwa mazingira ya nyumbani na nini ni wamama ambao kwanza wanachagua kazi alafu ukiangalia pia hata elimu pia wanakuwa hawana lakini wanachagua kazi lakini wakikuwa ni watu ambao wanajaribu kushirikiana na mafundi wa aina mbalimbali at least wangeweza kujiongezea kipato katika familia zao lakini kama anakuwa anafanya kazi kwa asilimia kubwa anasubiri mwanamume yeye ndo atafute pesa yeye ndo awe ni mtu wa kupokea kwa unakuta mara nyingi familia nyingi zinakuwa zina zinayumba kwa sababu ukitegemea kipato cha mtu mmoja kuna siku atakosa na akikosa mwisho wa siku unakuja kukuta yeye mwenye familia pia inakuwa ina, ina zorota pia kwa hiyo mimi nafikiri tuifike tu mahali wajitambue nini wafanye ili kusudi familia zao zishingie zi, yani zisiingie kwenye migogoro ya upungufu wa kipato. Nadhani kukiwa na migogoro ya upungufu kukiwa na upungufu wa kipato kwenye familia Ndiyo. na migogoro inajitokeza unaona wewe. Kwa asilimia kubwa kwa mfano kukiwa kuna upungufu wa kipato kwa sababu mwanamke ni mtu wa kubaki nyumbani. Mwanaume ni mtu wa kutafuta pesa. Sasa anapohisi kipato kinapungua nyumbani yake hakiji yeye anahisi ana michepuko kwamba hizo pesa ya mkini zinaishia kwenye michepuko lakini kumbe rahasha lakini kumbe na yeye angejituma asingeweza kumtuhumu mwenzie kwamba labda ana njia nyingine tofauti ndio maana hela azifike nyumbani mimi kwa ushauri wangu wa mama wa mke waige mfano wa dada Maria namna gani anajituma namna gani anatengeneza kipato chake kutokana dada Maria ana watoto wanne kwa hiyo akisema amtegemee mwanaume peke yake kuna vitu vingi vitafeli watu wako masekondari wengine wako viuo wengine wako shule za misingi lakini kuna wakati mwingine bwana akikosa yeye anapata kwa hiyo nafikiri kupitia hilo hawawezi kuwa na, na migogoro ya kifamilia okay. you are watching digital news tanzania